Drög að þriða samkomulagi milli Rússa og Úkrænu manna er í vinnslu að sögn fjölmiðla að Rússar herða á sama tíma árásir á almenna borgara. Úkrænu menn fullilla að Rússar hafi sprengt leikhús í Mariupol þar sem hundruð manna höfðu leita skjóls. Sérðabankastjóra stjóri segir þörf á nýri þjóðarsátt til að ná tökum á verðbólgunni. Allir þurf að leggja sitt að mörgum og sína hóf sem í launahækkunum til að tryggja stöðuleika. Dómsmálar á þeirra segir að fyrirhuguð fækkun síslumennast embætta og nýju í eitt eigi að leiða til skilvirkari, hraðari og betri þjónustu með stafræðni tækni. Þetta sé eitt stærsta skref í byggðamálum í morgán. Bíll á nagladekkjum slítur götum á við 20 til 40 bíl á ónældum dekkjum. Hugmyndir eru um að setja gjald á bílegjöndu sem keira um á nöglum. Velkomin vorbóði byrtist á akverir í morgun þegar að fyrsta skemmtiferðarskip ársins lagðist þar að bryggju á 700 breski ferðamenn eru um borð en frá akverir í sigla þeir til Ísafjörðar og enda í Reykjavík. Gott kvöld. Alþjóðardómustóðin úrskurðaði í dag að stríðsrekstri Rússa í Úkraininu eigi að hætta tafarlust. Rússar halda áfram árásum að óbreytta borgara í Úkraininu. Fórsetti Úkraininu bað bandaríkjamenn í dag um meiri hernaðaraðstóð og harðari efnahagsinganir. Ekkert látið er á sprengjuárásum Rússa í Úkraininu, enn eru íbúðir sprengdaðar í kænugarði og þá fjallu tíu óbreyttir borgarar sem stóðu í byðröð eftir brauði í borginni Tsernjif rétt norðan kænugars. Fórsetti Úkraínu ávarpaði í dag bandaríska þingið til að kvetja til lausna. Hann sagði atburði eins og árásina á Pearl Harbor og á tvíbörðaturnana 11. september eiga sér stað daglega í Úkraínu. Ef ekki er vilji til að setja flugbanni fyrir landið, þá séu orustu flugvélar annar valkostur. Potrebu u zakvisti našovo neba, potrebu u vašumu rýšinni. u vaši dopomozi i to označat me rivno te same, te same, što vi čuvajete vi, koli čujete I have a dream. Pandareikja fósetti tilkynti sítegis um aukna aðstoð. Varnamálar á þeirrar allasas bandalagsins funduðu í dag til að gera áætlun um mótspyrnu gegn rússum. Þar sagði framkvæmdastjóri bandalagsins að ekki verði komið á flugbanni yfir Úkraínu en þeir fengju áfram búnað og vopn. Alþjóðadómstóllinn í Hag úrskurðaði í dag að stríðsrekstri Rússa skuli hætt tafar laust þar til dómstóllinn hafi kveðið upp úr um lögmæti hans. Verulegur vafi leiki á því lögmæti. Ólíklegt er að Rússar hlýti þessu miða við orð fórsetans í dag. Mann að djóðna að við spýtjum við að passnast rassí í nærsjóða náruða. Í nýkakda nýð að pústjum, stöð að Úkraína slúðjúða plátsdermum til agressívnaðg dýsti prótjöf nærsjóða strani. Erdogan, mun hafa búrist einhver viðbröð við þessum fregnum af mögulegu fríðasamkomulagi? Já, sem sagt, Mil Kailo og Pótólíga gal ráðgjafi fórsetans brást við frétt Financial Times sem að draga fríðasfrakkomulagi væru komin. Sagði að hún fælaðins í sér það sem Rússar væru að byðja um. Úkrænumenn hefðu sín sjónarmið og það eina sem hann sem sagt staðfesti í því þeim efnum væri að að það er þið vopnarlíð að rússnist herliðið hirfið frá Úkrænu og að bandamenn Úkrænu ábyrðust öryggi landsins. Það er þýðið sem þú Úkrænumenn hafa ekki ennþá samþykkt þá kröfu rússa að þeir lýsi yfir hlutlýsi. Og meðan hartnastríðið það bárust fréttið nú undir kvöld af því að það hefði verið gert árás í Mariupol, enn alvarlegri árás á Brytta Borgana. Já, heldur betur, þessi árás sem mikið hefur verið að segja frá samfélagsmiðlum, sem sagt það er leikhús sem nokkur hundruð manna, jafnvel um þúsund manns, hafa verið að leita skjólsí fyrir sprengjárásum, að það leikhús hafi verið sprengt og meðal annars fullirti varaborgarstjóri þetta við varaborgarstjóri Mariupol þetta við BBC það var byrst minnskeið af þessu á samfélagsmiðlum en fjölmiðlar hafa ekki getað staðfest þetta sjálfir, sem sagt á sjálfstæðan hátt það hafa enga frekni heldur borist að mannfalli vegna þessarar sprengingar en myndirnar svona líta frekar skelfilega út og ef að mannfall reynist jafn mikið og fregnir benda til þá er þetta Já, mesta mannfall óbreyttra borgara í einni ára síðan þessi innrás rúsa hófst. 
en afleiðingarnar af innan sinni eru auðvitað margvíslegar meðal annars hefur mikil vandi skapast í einu af fáum sjúkrahúsum Mariupol sem enn þá er starfandi eftir tíðar árasir þar og svo hefur þetta líka sent strikir reikningin hjá staðgöngumæðrum sem eru býsna margar í Úkraina. Um 20 börn sem úkrainskar staðgöngumæður hafa fætt fyrir erlenda fóreldra dvelja með mæðrum sínum í sprengjubyrgi í kænugarði. Mæðurnar þurfa að vera með börnin, fangað til fóreldrarnir geta sótt þau. Þessir þýsku fóreldrar þurftu því að leggja á sig 12 tíma lestarferð á stríðsrjá svæði til að ná í son sinn. Það er hérna, en við vorum að þessi tók þeim hóm, þegar hann er sæf. Ég þeim að ég kann leita tólf hann hvað það er hérna þessi hann, þessi tíma. Það er hérna, ég veit ekki, við rísk á hérna líf fyrir hann. Talið er að alltaf 500 konur gangi nú með börn sem mæður frá öðrum löndum eiga. Þessi börn eru hins vegar hefnari en nýfættu börnin í Mariupol. Hátt í 30.000 manns komust frá borginni í gær, en ástandið á þeim sjúkrahúsum sem ekki hafa þegar verið sprengt er skelfilegt. Sjúkrarúm eru yfirfull og lík þeirra sem ekki lifa af eru geymd í matarkjallara sjúkrahúsins eða utandyra, þar sem líkhúsin eru yfirfull. Og þá þarf að breyða teppi yfir vöggur nýfætra barna til að venda þau fyrir glerbrótum ef sprengt verður við spítala. Pomohíti Mariupolu, ubyvaju dítí, ženčin, balnici perepolnini, my vse zde na štoj, a to še je ne mohu poňať, to je genocid. Inga heim. Seljabankastjóri segir að til að tryggja stöðuleika verði allir að leggja sitt af mörgum og sína hófsemi þegar kemur að launahækkunum. Leiðin til að ná tökum á verðbólgunni síðan í þjóðarsátt. Stafa heimilana er almennt góð og hægt hefur að skulda vesti þeirra, segir í yfirlýsingu fjármála stöðuleika nefnda Seljabankans. Kaupmáttu ráðstöfuna tekna hefur aukist ár frá ári og eigin fjárstafa heimilana styrst. Það hægist á efnaðarsbatarum vegna koronuverunar og innrása rúsa í Úkraínu. Framundan eru kjarasamningar, í fréttum okkar í gær voru byrt laun fórstjóra nokkra fyrirtækja sem skilað hafa ásegningum. Þar komi ljós að laun fórstjórana hafa hækkað rýflega. Er það ekki eðlileg krafa að laun þegar heimingarinn en nú þegar að kjarasamningar það styrtist í það að menni vilji fá eitthvað parta þessari kökku? Hinn íslenska leiða haldið stöðuleikur það að allir þrýr aðalarnir vinni saman. Sæðalabankinn, ríkisjóður, eða ríkistofnin og síðan vinnumarkaði. Og ég bara tel að það skipti mjög 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 máluð allir aðalar sín í hósemi. Sama hvar í sveit þið standa. Og hefur nú skotið á launþegar heimingur nú að tala um það að kröfurnar væru ekki alltaf sangjarnar en mínaði fréttinnar fóði gær að þá er ekkit óæðilegt að launþegar heimingi segi halló megu við ekki vera með í partíðinu. Ég er alveg sammála og þannig að ég bara hann að brýni það bara í raunni fyrir alla hluti þannig til aðila að sína hófsemi í því sem er að gerast núna og líka að það sé ekki sett slæm fordæmi varandi þarna launahækkanir. En það er búið að setja ránaldaldi háttir ekki? Ég skal ekki um þetta að segja en ég skil mjög vel að sem umræði og eina leynda sem við sem að ná tökum á þessari verðbólgu er í gegnum þjóðasátt, það liggur alveg fyrir. Við þurfum þjóðasátt um það að halda þarna sko stöðurlega í þessu landi og þá þurfum við allir að leggja þar að mörgum, ég er alveg sammála því. En þjóðasáttin var nú ekki alveg bessinli í þessum fréttum við gerir það? Ekki alveg neginn. Þið var snætt að fórsetja þess í Sjálfabankastjóri segir allir þurfa að sína hófsemi, formaður samtaka einnaðarinn sem segir ekkert svigrúm til launahækkana og sama tíma eru fyrirtækja að greiða út arð og fórstjórar að skemmta sér háar launahækkanir. Hvernig horfa þessi mál við þér sem fórsetja þess í? Já, við erum nú kannski í bara sömu sporum og við erum verið í svo oft áður að það er deinur á hérna launafólki krafa um að sína aðgát og hófsemd og það sé ekki til skiptana á meðan ef verið að græða og darð og hækka laun, hækka meira sér að laun í fyrirtæki sem að eru í almanægu, fyrirtæki sem hafa fengið veglega ríkistyrk 
Þannig að ef að það er eitthvað tal um þjóðarsátt eða eitthvað slíkt, þá er kannski ágætt að fara inn í eigendastefnu stjórnvalda til þess að stemma stigu við við því að efstalagi geti maka krókin. Ég held að það verður svona ágætis byrjun fyrir þetta það að, að hérna, fara í húsnæðismarkaðin sem er eitt brýnasta málið. Verðbólgan er umtalsverð núna 6,2% í febrúar, frekari verðhækkanir eru fyrirsjáanlegar. Almennar launahækkanir myndi það ekki bara bæta verðbólgu bálið? Já, það er nú svona fræðin segja ólíkt hvað kemur undan ekki að hennan. E, oft hafa, hefur launafólk verið í þeirri stöðu og það á við núna að e, það eru verðhækkanir í kjölfar verðbólgu og fól, við, fólk verður að fá launahækkanir til þess að einfallega hérna, halda í við kaupmátt e, og mér sýnist svo stað að vera uppi núna. Sælubankastjóri segist sjá fyrir sér nýja þjóðarsátt. Hvernig myndi hún líta út frá ykkar bæðunum síðan? Uh, með að við orð atverjökata uh, og, og sælabakastjóra og, og það sem við sjáum að þá, þá er nú svolítið djúft í hana greinilega uh, en það þarf náttúrulega þjóðarsátt þar að byggja á því að, að fólk uh, fái kaupmátt uh, að fólk hérna, geti lifa svona samlega lífi uh, í góðu húsnæði og við ráðlegum kjörum uh, og kefti matinn og, og lifa góðu lífi uh, og svo notum við kerfin til þess að það megi virka. Til þess neytan, takk fyrir komin í beina útsendingu til okkar. Takk. Með því að fækka síslum að sem bættum úr nýju í eitt á að gera þjónustina skilvirkari og betri, segi dómsmálaráðherra. Stafræn teknis í liðin til þess. Dómsmálaráðherra segir þessar hugmyndir hluta af gaggeru uppstokkun á þjónustu við landsmenn. Með stafræni teknis gafist tækifæri til að auka þjónustuna og bæta hvar sem fólk býr. Ein starfstöð geti til að mynda sinnt verkefnum um land allt og því þurfi landamæri milli síslumarsembætta að hverfa. Þannig að þetta snýst ekkert um að fella niður einhver síslumarsembætti, þetta snýst um þessa stafrannu vegferð, betri þjónustu fyrir alla landsmenn, betra aðgengja þjónustu, skilvirkara vinnubröð og þannig snýr þetta að þessum 24 starfstöðum út um land og 250 starfsmönn. Jón segir fólki auknum mæli tilengka sér stafranna tækni sem spara sporin og nefni sem dæmi þinglýsingar og leifisumsóknir og fleira. Ekki á að fækka starfstöðunum heldur efla þær og rætt það verið við önnur ráðuneyti um að taka þátt í þessu. Þannig að ég sé hér fyrir mér eitthvað stærsta tækifæri byggðamálum til að mynda sem að við höfum verið að sjá núna á síðust árum. Hann segir því hafa dregið út þörf fyrir síslumarsembættin eins og þau eru núna. Kanna eikvort samkomulega náðist við seitastjórnir um að þau geti sinnt móttök og afhendingarhlutverki í fámennari byggðalögum. Þá verið leita eftir fleiri verkefnum frá öðrum ráðunetum þannig að starfsmannafjöldi á starfstöðunum jafnir laukist. Með því að einskrifstofa í stað margara sé yfir öllu fáið skilvirkari, samrandari, hraðari og betri vinnubröð. Hann telur að samstæða sé um þetta í ríkistöfninni og undirbúningurinn hafi staðið í töluverðan tíma en allar svona breytingar séu viðkvæmar og nálgast þurfið þær af virðingu. Samráð verið haft í síslumarsembættin um breytingarnar en frumvarpið verði lagt fram í haust. Þjóðar fyrir Hervarsson, það er enn einn leiðindin. Já, það er svona áhugavert viður og morgun getur við sagt það er, er búið að gefa út gula viðvarnir vegna hríðaveðurs í öllum landslutum og öllum spásæðan fyrir morgundaginn og það er viðbúið að því að það kemur hér nokkuð kröpp en lítið lagið upp að landun í síðla nætur og það verið þetta að verða alltaf mikil úrkomu ákefi með þeirri lægð í öllum landslöndum þegar það kerfi fer yfir og auðvitað kvastað auki að þetta getur nú spilt færð fyrir okkur og jafnvel þá hér suðvestanlands í fyrramáli þá, þá gerist þetta rétt áður með um að fara að staða til vinnu þannig að það geti verið, verið eitthvað vandraði hjá okkur. Sko. Þið segir það sé viðvarunni allstaðar, þú, þú getur ekki sagt hvað þetta verður verst? Uh. Nei, það er vist... Vont allstaðar? Já, þetta er vont allstaðar. Í raun og veru þá, þá verður þessi lægð nokkuð kröpp sem fer yfir í fyrramáli. Og það má reikna með vondu veðri og, 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 og stórhríð jafnlega og köplum í fyrramáli þegar það fer yfir. Síðan snýra sér aftur í suðvestanátt með dimmum jeljum líkt og við höfum haft um það vann að tvo daga já. þegar að þessi lægð er hjá. Teodó Freyr, það er meira af þessum gleði bóðskap þínum á eftir íþróttafréttum eins og venjulega. Við ætlum að snúa okkur að máli sem er ekki alveg óskilt snjókomu. Hugmyndir eru um gjaldtöku fyrir nagladekkja notkun á höfuborgarsvæðinu. Umhverfis stopnum telur brýnt að draga úr menguna völdum dekkjana. Samkvæmt stefnumótun umhverfis ráðunitisins hefði átt að heimila gjaldtökuna frá með þessu ári. Hita umræða hefur oftar en ekki skapast þegar nagladekkin eru annars vegar. 
Tölurna tala engu að síður sínu máli, nagladekkin skemma göturnar sannarlega og auka mengun. Já, sko, nagladekkin hafa mikið slitmátt og bíll á nagladekkin hann slitur miklu meira heldur en bíll á nagla og þetta rík, þetta væri sem við sjáum þetta í höfuborginni, það er mikið til komið út af slitnum albík. Þetta er það mikill munur að bíll á nöglum, hann er að slita kannski á 20-40 bíla sem eru ekki á nöglum. Þannig að þetta er mjög mikill munur, þannig að ef að helmingu bíla eru nöglum, þá eru þeir að sjáum svona 95% af slitnum. Samkvæmt áætlunum loftgæði sem gildir næstu sjö ár er gert ráð fyrir að heimila gjaldtöku vegna nagladekkja frá og með þessu ári. Gjaldtakan hefur enn ekki verið heimilið. Með því að setja sérstakt gjald á notkun nagladekkjana er talið að draga myndu úr notkun þeirra í höfuborginni sem aftur myndi komi í vegg fyrir eitthvað af þeim vegarskemmdum sem dekkin valda. Snjómástustæki, salt á götur og umhleypingar hafa einnig áhrif á gatnaskemmdir. Minni notkun nagladekkja hefði einnig áhrif á magn vegrík sem er stór þáttur í svifríki og mengunarvaldur. Stjórnvöld þyrftu að heimila gjaldtökuna, svo væri það í valdi hvers sveitarfélags hvort gjaldið yrði lagt á. Við erum svolítið hálft í Lórex í þessu sambandi og þar eru nokkur sveitarfélag sem hafa sett þetta gjald, til dæmis Oslo. Þar eru hann getur valið um þrennskona gjald, það er annað vetra gjald sem er þá svona cirka kringum 20.000 íslenskar, mánaðagjald eða daggjald. Og daggjald er það bara svo svipað að leggja í stöðumæli í klukkutíma miðsvæðis, 300-500 krónur eitthvað svoleiðis. Þannig að einhver sem býr út á land og kemur sjaldan í borgina, hann getur borgað daggjaldið. Smáfárrit er sett í síman og greitt með því. Þorsteinn telur stöðumæla verði geta séð um eftirlit með greiðslu. Verulega drógur notkun nagladekkja við nýtt fyrirkomulag í þessa veru og gjaldtöku í Óslo í Noregi. Landsréttur hefur vísað kæru aðalstennis Kjartansonar blaðamans og stundinni frá Hérastómi. Þetta staðfestir Eyþór Þorbergsson vara saksóknari hjá Lörglustjórunum á Norðurlandi Eistra. Lörglan bóðaði fjóra blaðamenn til skýslutöku í tengslum við rannsókn og meintu broti á lögum um friðhelgi yngalífs vegna skrifa um hinna svokallu skæruliða deil samherja. Lörglan segir að nú haldið rannsókn málsins áfram og að blaðamennin verði kallaði til skýslutöku á næstunni. Elisa Rít, fósetafrú, fekk hlýjar móttökur hjá fósetahjónunum í Bandaríkjónum í Hvítahúsinni í Gjarkvöld. Joe Biden, fósetið Bandaríkjana, hrósaði Elisu í hástert fyrir að vera ötul baróttukona. Tilefni heimsóknarinnar var viðburður tengdur bandarískum jafnlaunadegi þar sem aðtekli er vakinn á algerðum til að uppbyrjætta óleiðréttan launamun kynjana. Fórsetinn kallaði Elis upp á sviði til sín en þurfti að býða eftir henni stundar korn en við mikinn fögnuð viðstaðra. You know, I want to thank you all for being here at home and all those who are helping me around, helping the administration around the world. And that includes a special guest of the first lady and the first lady of Iceland, Eliza Reid. Eliza, where are you? He is a real champion for gender equality. We had a nice long talk. Fyrsta skemmtifjöldaskip ársins kom til Akurröð í morgun. Skipið átti að leggjast að bryggju í Reykjavík en áætlunin var snúið vegna veðurs. Breski ferðamenn á skipinu létu kuldan ekki turbla sig við skoðanaferðu fyrir norðan. Það er breska skemmtifjöldaskipið Bóri Ali sem kemur til landsins fyrst allra skipa á þessu ári. Óvenju snemma og það átti í rauninni ekki að vera á Akureyri í dag. Já, það átti að vera hérna hjá okkur á Laugadegin. En vegna veður fyrir sunnan þá hérna snýrið það við áallun og kom til okkar hérna í dag í staðinn. Skipið tekur um 1400 farþega en þeir eru milli 5 og 600 í þessari ferð. Breskir ferðamenn sem fóru frá Liverpool á sunnudagskvöld. Þeir eru auðvitað aldrei guldalegi farþegarnir þegar komið hér frá borði en það hittin svona réttu frásmark og jælja að hreglandi en við getum allavega sagt að það sé svona þokkalegasta vetraveður núna um í þeim vars. Og sumir þeirra hafa komið til Íslands áður. 
the opportunity came to come again and uh, yeah, very pleased to be here. Lovely country, nice people as well. Well then, maybe not as nice. <laughs> Oh yes, I think so. We came in the summer before, so we, we thought it'd be different this time. What are you going to do here today? Well, watch him. Mm. And so go out there, see, see, see what's around. A little bit of photography, see what, what's going on. Get back, look for a restaurant, eat something local, and then stroll back to the ship. 215 skemmti fyrir að skip hafa búið að komu sína til akurur í ár. Og eftir tvö slök ár í heimsfaraldri er þetta mikil aukning og tímabilið er að lengjast, skipin að koma fyrr og sigla lengra fram eftir árinu. Það er að lengjast og það er bara, já, eins og í annarri ferðatjónustu hérna sem er bara fögnum því að hún er að lengjast í báðar, báða enda. Í kastljósi í kvöld verður um fjöllun kviks um vindorku uppbyggingu fyllt eftir en skipta skoðanir eru ágæti hennar. Rætt verður við Tryggva Þór Herbertsson, stjórnarformann Kér og auði önnum Magnúrsdóttur framkvæmdastjóra landvendar. Einnig verður fjallað um NFT sem meðalannars er notað til þess að kaupa stafræna list. Og Kristjana Arnarsdóttir sér um íþróttafréttirnar í kvöld. Úrslitavika byggar keppninnar í körfubolta hófst í smáranum í Kópavogi í dag. Stjarnan og Keflavík mættust í fyrri undan úrslita viðurekinni á körlunum. Við hittum upp fyrir undan úrslit kvenna sem spiluð verða á morgun. Ég hugsa að ef við mættum allar 100% tilbúna til leiks þá held ég að við getum alveg strýtt þeim sko. Og Hannes Þór Haldórsson hefur ákveðið að leggja markmanns hanskan á hilluna. Íþróttir hér handan við hornið. Helstu fréttirnar í kvöld, drög að þriða samkomulega í milli Rússa og Úkraninu, manna er í vinslösök fjölmila, Rússar herða á sama tíma árásir á almenna borgara. Úkraninu menn fullir að Rússar hafi sprengt leikhús í Mariupol þar sem hundruð manna höfðu leitað skjóls. Selamangastjóri segir þörf á nýri þjóðarsátt til að ná tökum á verðbólgunni. Allir þurfa að leggja sitt að mörgum og sína hófsemi í launahækkunum til að tryggja stöðuleika. Dómsmálar á þeirra segir að fyrir húð fækkun síslumanns embætta á nýju eitt eigi að leiða til skilvíkari, hraðari og betri þjónustu með staðræðni tækni. Bíla á nagladekkjum slítur götum á við 20 til 40 bíla á óneldum dekkjum. Hugmyndir eru um að setja gjald á bílegundu sem keira um á nöglum. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, þessum fréttatíma er lokið og verði sælt. Á rúf í kvöld, bækur og viðtöl, aðeins verður staðir saga.